নমস্কার বন্ধুসল আপনাদের আজ যখন স্টুডেন্ট নিকিটা রিসেন্টলি মেট্রিক বা হাই সেকেন্ডারি পাস করেছে তো অতি সুখবর যে এম এল এ ফান্ডর স্কলারশিপ ইতিমধ্যে রিলিজ হয়েছে তো এপ্লিকেশন ফর্মও আছে ডিসক্রিপশন বক্স আপনাদের লিঙ্কটি পাই যাব তারপর ডাউনলোড করবেন এই যদি এম এল এ এরিয়ার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বলে কোয়া হয় অর্থাৎ সুহিত স্কলারশিপ আসাম তো এই সুহিত স্কলারশিপ আসাম সেইসল স্টুডেন্টর হয় যদি স্টুডেন্টের নেকি ফাইনেসিয়ালি উইক হয় অর্থাৎ নেকি ফেমিলি ইনকাম কম লগতে নেকি অল্প দুখিয়া পরিয়ালের বিলং করে তো সেই সকল স্টুডেন্টর বছর এই ওয়ান টাইমর হয় ইয়াত দিয়ে আছে টেন থাউজেন্ড পার কেজ অর্থাৎ দশ হাজারলেক পজিটিভ স্টুডেন্টক এই যুক্ত ফাইনেসিয়ালি হেল্প করা যায় এম এল এ ফান্ডর হয় আর ইয়ার যুক্ত নাম হয়েছে শ্রুহিত শ্রুহিত স্কলারশিপ ইন ফিউচার আপনাদের জানি লাগবে যে শ্রুহিত স্কলারশিপ এই শ্রুহিত স্কলারশিপ তো দিয়া হয় সকল যখন নেকি মেধাবী ছাত্র ছাত্রী আছে যে নেকি এবার হায়ার সেকেন্ডারি বা মেট্রিক এই একচুয়ালি প্রত্যেক বছরে ওলাই এই টু থাউজেন্ড নাইনটিন টুয়েন্টি সেশনের নতুন করে যখন নেকি এই রিসেন্টলি মেট্রিক বা হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে সেই সকলে এপ্লাই করবেন পো তো এপ্লাই কেন করে মানে কে আসো এই যুক্ত এপ্লাই সেই অনলাইন নয় ইয়াত অফলাইন হয় অর্থাৎ সকল এম এল এ যুক্ত এরিয়া হয় সবরে বেলে বেলে হয় আপনার সমষ্টি বা কিছু মঙ্গলদেব সমষ্টি কিছু শিপাঝার সমষ্টি তো সে ধরনের বিভিন্ন ধরনের এখন ডিস্ট্রিক্ট বিভিন্ন ধরনের সমষ্টি থাকে তো কি হয় যে বিভিন্ন ধরনের সমষ্টিত বিভিন্ন ধরনের এম এল এ নিজের এলাকাটো যে এম এল এ সেই সকল নাকি এই আপনাদের এই এপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করে আপনাদের জমা দি দিব কি হয় যে স্কলারশিপ তো এপ্রুভ হয় আপনার তাতে কি ডিটেলস দিয়ে আছে ফর এক্সাম্পল আপনার ফটো লাগিব বা আপনার হাই সেকেন্ডারি বা মেট্রিকর যি মার্কশ্বিট পাস সার্টিফিকেট এইবিল ডিটেলসবিল তাতে লগত দিব লাগিব তারপর আপনার লাগিব ইনকাম সার্টিফিকেট যেহেতু ইয়াত ইনকামের উপর ডিপেন্ডেবল হয় আপনার যদি ইনকাম কম হয় তাহলে আপনাদের স্কলারশিপটোর এপ্লাই করবেন তো এনেকা ধরনের বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র জমা দিয়ার পিছত এম এল এম এল এটাতে আপনাদের পাসবুকটো দিব লাগিব তো পাসবুক আপনাদের এই টেন থাউজেন্ড যদি আপনি সিলেক্ট হয় সকল যদি ক্রাইটেরিয়া আপনি ফুলফিল হয় তাহলে আপনাদের ব্যাংকর একাউন্টত দশ হাজার টাকা কিস্তি হিসাব সোমাই দিয়ে দিব এক বছরের ভিতর তো আপনাদের তলত ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে আর ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে লিঙ্কটো আপনাদের স্কলারশিপ যুক্ত ফান্ড সে এপ্লাই করবেন এই আকর্ব কিন্তু এই অনলাইন নয় অফলাইন ফর্ম খুব ফিল আপ করে আপনাদের জমা দিয়ে দিবেন এটা ফর্ম খান আমি ডিসকাস করো কি কি আছে ফর্ম খান যখন এপ্লিকেশন হয় এই ডেপুটি কমিশনার লিখা হয় ফাইনেসিয়ালি যেহেতু আপনাদের এইখান এম এল এর এখানে আসলে ডেপুটি কমিশনারলেক এপ্লাই করা হয় আর এই এপ্লিকেশন ফর্ম খত লিখা থাকে যে আপনি ফাইনেসিয়ালি উইক হয় আর আপনি হায়ার স্টাডির এটা যদি আপনি মেট্রিক পাস করেছে তাহলে হাই সেকেন্ডারি পড়বেন বা যদি হাই সেকেন্ডারি পাস করেছে তাহলে ডিগ্রি পড়বেন তাত কিনা টেকনিক্যাল সাপোর্ট বা টেকনিক্যাল কিনা পড়বেন আপনার কি হয় যে ফাইনেসিয়ালি উইক হয় তো আপনাদের পড়ার সুবিধা বিচারি আপনি এই এপ্লাই করব আবেদন করবিচার তো যেহেতু অথরিটি কে সুইট আসনি বলে কোয়া হয় তো ইয়াত প্রথমে পাসপোর্ট সাইজ ফটো এখন দিব লাগিব তারপর নেম অফ দ্য এপ্লিকেন্ট আপনার যুক্ত নাম এক নম্বর পজিশন আপনার নিজের নামট এজ বয়স তারপর মেল আর ফিমেল মতা নাম আইকি আপনি লিখিব তারপর ফাদার্স নেম নিজের দৌড়ার নাম এড্রেস ইন ফুল অর্থাৎ যেহেতু গাঁও অর্থাৎ এম এল এ যুক্ত গাঁও অঞ্চল তো ইয়াত আছে ভিলেজ নিজের ঠাইখান নাম লিখিব পোস্ট অফিস সার্কুল আর ব্লক পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্ট পিনকোড টেলিফোন নাম্বার যদি আপনার মোবাইল নাম্বার আছে টেলিফোন নাম্বার আছে যদি দি দিব তারপর বেঙ্ক একাউন্ট উইথ নমিনাইজেশন বেঙ্ক ব্রাঞ্চ এই বেঙ্ক একাউন্ট নাম্বারটো দিবলে লগতে আপনার যুক্ত বেঙ্কর শাখা সে নামও দিবলে অর্থাৎ আপনি এস বি আই আছে নে এক্সিসত আছে আপনি বেঙ্কর কাশত বেঙ্ক একাউন্ট লিখে দিব লাগবে তারপর দিয়ে আছে কোয়ালিফিকেশন আপনি কোন কোয়ালিফিকেশনের উপর ভিত্তিত এপ্লাই করবেন বিচার স্কলারশিপ মেট্রিকর নে হাই সেকেন্ডারি যদি মেট্রিক হয় তো টেন পাস লিখিব এইচ এস এল সি লিখিব যদি হাই সেকেন্ডারি হয় তাহলে এইচ এস পাস লিখিব তারপর ইয়ার দিয়ে আছে ফর হুইচ কোর্স অফ হায়ার সেকেন্ডারি দ্য বেনিফিট ইজ শর্ট আর্ট অর্থাৎ কোনটো কোর্সর নাকি আপনি এই স্কলারশিপটি বিচারে আপনি এইচ এস এল সির যদি পড়ি আছে এইচ এস এল যদি পাস করেছে তাহলে আপনাদের লিখিব যে এইচ এসর মানে এই স্কলারশিপটি এপ্লাই করবেন 
বাকিবা যদি আইটিআই বা কিবা বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল যে কোর্স আছে বিভিন্ন ধরনের তো তারে আপনারা লিখে দিব কি হবে আপনি কিন্তু স্টাডি করবেন আপনি স্কলারশিপটা বিচারিছে তারপর ডিটেইলস অফ ইনস্টিটিউট ইন হুইচ দা এডমিশন টেকেন আপ ইয়া দিয়া আছে যে কোনটো ইনস্টিটিউশন আপনি এটা বর্তমান এডমিশন লব বিচারিছে যার কারণে কি আপনি এটু এপ্লাই করিছে স্কলারশিপটো তো ইয়াত আপনাদের যে ইনস্টিটিউশন নাম যত আপনি এডমিশন লব বা ইতিমধ্যে লৈছে এই মেট্রিক বা হাইসেকেন্ডারি পাস করে তো সেই ইনস্টিটিউশনের নামটা লিখব তারপর রিকমেন্ডেশন অফ দ্য হেড স্পিরিচুয়েল এটা স্টেট অর্থাৎ যুক্ত আপনাদের ইনস্টিটিউটটোর নামর যুক্ত হেড প্রিন্সিপাল বা ভাইস প্রিন্সিপাল যে কোনো মেইন মানুষজন ইনস্টিটিউটটোর তো তার সাইনটো দিব সাইনটো উইথ সিল এটা স্টেট প্লাস বলে কে সিলর যে সাইন এই দিব দিছে তারপর ইয়াত দিয়ে আছে দশ নম্বর মানে ওয়েদার এনি ফেমিলি মেম্বার ইজ গভর্নমেন্ট এমপ্লয় আপনাদের ফেমিলি মেম্বার কোনোবা এজন নাকি পরিয়াল পরিয়াল বর্গর কোনোবা যে ব্যক্তি চাকরি করে নাকি সেটা সুদিছে যদি চাকরি করে ইয়েস যদি চাকরি নক নো তারপর এগারো নম্বর পয়েন্ট আছে ওয়েদার এনি গভর্নমেন্ট এইট ইজ রিসিভ আন্ডার আন্ডার দ্য হেড ই পি এস ডিটেলস যদি আপনাদের গভর্নমেন্টর আন্ডার আগতে কিনা স্কলারশিপ রিসিভ করেছে তো ইয়াত ইয়েস আর নো দি দিব যদি বিচার পাইছে তাহলে ইয়েস দিব আর যদি পোনে ন দিব তারপর রিকমেন্ডেশন ফর দ্য কনসার্ন এম এল এ উইথ সিল অর্থাৎ কোনটো এম এল এম ইয়াত এম এল এ সিল বিচারিছে এম এল এ সিল তো আপনাদের এম এল এতে গিয়ে পাই যাব তারপর ইয়াত দিয়ে আছে তলত একদম সিম্পল সিগনেচার অফ দ্য এপ্লিকেন্ট আপনাদের ইয়াত সিগনেচারটো এই আপনাদের সিগনেচার মারিব এই উপর তারপর ডেট কোনটো ডেটত আপনার সিগনেচারটো পাইছে প্লেস কোন কোড আপনার নিজের গাঁতে যদি আপনি বা নিজের ঘরে যদি সিগনেচারটা মারিছে তাহলে প্লেসটা লিখে দিব আপনার নিজের গাঁর তো এইটো হয়েছে সিম্পলি কিনা ডিসকাস করল যদি আপনাদের কিনা প্রবলেম আছে বা কি করবো লাগে আর কই দাও যে ইয়াত ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস কি কি দিব ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস ডেফিনেটলি বেঙ্কর পাসবুক দিব লাগিব তারপর দিব লাগিব আপনাদের মেট্রিকর যদি মেট্রিক পাস করে যদি এপ্লাই করেছে বা তেতিয়াহলে মেট্রিকর যেন ডকুমেন্টস আছে মার্কশ্বিট পাস সার্টিফিকেট তারপর বোর্ডের পর যখন পাস সার্টিফ আছে বা স্কুলের পর পাস সার্টিফ সেইখান দি দিব বা হাই সেকেন্ডারিও সেম কন্ডিশন একেখিনি দিব আর তারপর আহিল যদি আপনি হাই সেকেন্ডারি যদি আপনার তারপর আহিব যেহেতু ইয়াত ইনকাম ফেমিলি ইনকামের উপর ডিপেন্ডেবল হয় আপনার দৌড়ার কি ইনকাম করেছে সেইটোর উপর ডিপেন্ডেবল হয় সেইকারণে ইয়াত কি দিব আপনার ফেম ইনকাম সার্টিফিকেট দিব যে ব্লক বা সার্কুলের পিছন পাই যায় সেই ইনকাম সার্টিফিকেটখান দিব এইখিনি আর কিনা প্রবলেম থাকলে আপনাদের মোক জানাব ভিডিওটো লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করবো ইয়ার সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ